उपमंडल अधिकारी सुजानपुर के बेहतरीन कार्य को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सेवा विस्तार दिया जाए ताकि सुजानपुर उपमंडल का कार्यकल्प हो सके नगर परिषद सुजानपुर ने उक्त प्रस्ताव डालकर राज्य सरकार को भेजा है ये जानकारी नगर परिषद सुजानपुर की मासिक बैठक के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष ने दी उपमंडल अधिकारी सुजानपुर के बेहतरीन कार्य को देखते हुए उन्हें सेवा विस्तार दिया जाए ताकि सुजानपुर उपमंडल का कायाकल्प हो सके ये प्रस्ताव नगर परिषद सुजानपुर ने डालकर राज्य सरकार को भेजा है ये जानकारी नगर परिषद सुजानपुर की मासिक बैठक के बाद नगर परिषद के अध्यक्ष ने दी नगर परिषद अधिकारी एवं तहसीलदार सुजानपुर अशोक पठानिया की अगुवाई में विकास कार्यों को लेकर बैठक आयोजन किया गया था बैठक में सभी पार्षदों मनोनीत पार्षदों के साथ साथ विभागीय कर्मियों ने भाग लिया नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि नगर परिषद के सभी पार्षद चाहते हैं कि सुजानपुर में कार्यरत उपमंडल अधिकारी शिवदेव सिंह जिनको जुलाई माह के अंत में रिटायर होना है उनके कार्यकाल को दो वर्ष बढ़ाया जाए इसके साथ ही बैठक में हाल ही में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर को वित्त राज्य कॉर्पोरेट मंत्री बनाने पर बधाई प्रस्ताव भी डाला गया साथ ही विकास कार्यों पर चर्चा कर प्रस्ताव डाले गए कि सांसद निधि करीब 11 लाख रुपए जो शहर के लिए जारी की गई है वे पैसा नगर परिषद के पास आ चुका है और एक सप्ताह के भीतर उस पैसे को विकास कार्य में लगाया जाए बैठक में शहर के ऐतिहासिक मैदानों की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से एक सफाई कर्मी जो मालिक का काम भी करेगा यहां तैनात करने का प्रस्ताव डाला गया साथ ही नगर परिषद में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता के कार्यकाल को नियमित करने की मांग की गई बैठक में शहर में गलत तरीके से रह रहे लोग अवैध किराएदार सभी थाना हाजिर किए जाएं सभी मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि किराएदार रखने से पहले उनका पंजीकरण थाना में अवश्य करवाएं और उनके शौचालय की व्यवस्था नियमित की जाए इसके साथ ही प्रवासी लोग जो वार्ड नंबर तीन चार और पांच में रह रहे हैं उनके निजी शौचालय व्यवस्था करें नहीं तो उन्हें वहां से हटा दिया जाए नगर परिषद के धरातल पर दुकानें जिनसे करीब 25 लाख तक का किराया बाकी है किराए का भुगतान करें इसके बारे में भी नगर परिषद ने सभी किराएदारों को नोटिस जारी किए हैं उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो दुकानदारों के बिजली पानी बंद करके दुकानों को ताले लगा दिए जाएंगे वहीं सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर नौ और चार के नाले को साफ करके वहाँ साथ लगी भांग उखाड़ने का अभियान भी चलाया जाए जिसमें सभी विभागों के अधिकारी भाग लेंगे इसके साथ ही सख्त फैसला लेते हुए ऐसे सभी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया जिन्होंने पहले लिए गए कार्यों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है और उन पर 10 प्रतिशत पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव भी डाला गया कल हमारे हाउस मीटिंग हुई जिसमें हमने डिसाइड किया कि हमारे पास एम पी के ग्यारह लाख रुपए आए हुए हैं इसको हम एक हफ्ते में टेंडर लगा के कुछ ऐसा डाल देंगे इसके बाद हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो कॉन्ट्रेक्टर टाइम पे काम पूरा नहीं करते हैं जो उनको टाइम दिया गया है तो उसमें हमें दस पर, दस परसेंट पेनल्टी का प्रावधान रखा है कि उनको दस परसेंट की पेनल्टी हम डालेंगे अगर वो टाइम पे काम पूरा नहीं करते हैं और एक हमने किया है कि पहली जुलाई से हमारा नया सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा जिसमें घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा और उसमें हमारी गाड़ियाँ घर घर जाएंगी और वहाँ से कूड़ा उठाएंगी तो लोगों से सहयोग आशा रहेगी कि वो हमारा सहयोग दें इसमें और अपने घरों से अलग अलग गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग करके हमारे सफाई कर्मचारियों को दें इसके अलावा हमने चौगान के लिए एक आदमी का प्रावधान किया है कि उसे हम अपना चौगान की सफाई के लिए ही लगाएंगे वो हर रोज चौगान की सफाई करेगा प्लास्टिक कुछ पड़ा है उसे अलग करेगा उसमें कुछ प्लांटेशन करेगा तो इस तरह से हमने रेजोल्यूशन पास किए हैं और उम्मीद है कि अच्छे से हम इस पे काम कल के बारे में डिसाइड हुआ है कि उनसे हम सभी इकट्ठे सारे वार्ड मेंबर्स के साथ जाएंगे उनको नोटिस देंगे अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो सभी के साथ मिलकर हमने उनको खाली करने के हम उनको हिदायत देंगे कि आप खाली करिए या तो हमें पैसे दिए जो हमें दिए जाए जो हमारे ड्यू है हमारे को जो पेमेंट ड्यू है उनकी तरफ से रेंट जो ड्यू है वो दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास हमने नया टेंडर किया उसमें नई गाड़ियाँ हमने लगाई हुई हैं तो वो घर घर जाएंगी उसमें भी खर्चा आएगा तो उसको पूरा करने के लिए पचास रुपए देना अनिवार्य है इसके लिए हमको सरकार से भी आई हुई है नोटिफिकेशन कि आपको लेने हैं और अगर जो नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट भी कड़े कड़ी कड़ी कार्रवाई हो सकती है जो हमें ऐसा नहीं देगा पचास रुपए या फिर जो हमारे को अच्छे से कूड़ा नहीं अलग अलग करके देगा तो उसके अगेंस्ट भी हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं लोगों को जरूरी है कि वो अलग अलग करके दें